Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan contoh fenomena pembiasan gelombang yang berlaku dalam situasi kita yang seharian. Okey contoh dekat sini adalah melibatkan gelombang gelombang udara. Okey yang ini dia berlaku pada waktu siang dan yang bawah ini dia berlaku pada waktu malam. Okey waktu siang ada matahari, waktu malam dia tak ada matahari. Baik jadi macam mana gelombang bunyi sebab melibatkan udara, gelombang bunyi dia merambat pada waktu siang dan juga waktu malam. Okey jadi pada waktu siang Udara dekat dekat bahagian um, darat ini ataupun yang yang berhampiran dengan permukaan bumi adalah lebih panas berbanding dekat atmosfera. Jadi dia punya lapisan udara ni dia akan ada beberapa lapisan udara lah contoh. Ini adalah lapisan yang pertama. Okay, yang ini panas kemudian makin tinggi dia akan makin makin tinggi dia akan makin sejuk. Jadi apa yang akan berlaku bila udara melalui beberapa lapisan ini? Okey jadi contoh bila kita jerit. Okay, contoh yang lelaki ini dia menjerit, maka dia akan memancarkan gelombang bunyi. Okey, jadi contoh ini adalah dia punya arah perambatan dia. Okey, jadi bila dia melalui medium yang pertama, okey daripada panas kepada sejuk dia akan menuju ke arah normal. Maksudnya dia akan contoh kalau mula-mula dia jerit menuju ke arah kawan dia, jadi dia jerit macam tu, kemudian dia akan menuju ke arah normal. Okey, dia akan makin mendekati normal dan untuk setiap lapisan ini dia akan mendekati normal. Jadi kalau kita tengok secara keseluruhan dia punya bunyi itu bunyi tersebut dia akan menuju ke atas. Okey, bunyi akan bergerak ke atas. Maka kawan dia ini akan susah untuk dengar apa yang dia cakap tersebut. Okey, jadi bunyi itu akan menjadi lemah. Sekarang bagaimana pula untuk situasi pada waktu malam? Okey, sekarang kita tengok pada situasi waktu malam. Okey, cikgu buat lapisan yang sama tapi pada waktu malam dekat daratan ataupun dekat dengan permukaan bumi dia lebih sejuk berbanding dengan udara dekat atmosfera. Okey jadi macam mana gelombang bunyi dia merambat dekat udara ni. Okey jadi ini adalah lapisan-lapisan udara. Okey yang ini medium pertama, medium kedua dan sebagainya. Okey lebih tinggi dia naik lebih uh, lebih panaslah untuk waktu malam. Kalau waktu siang tadi dia lebih sejuk, dia semakin tinggi. Jadi bila bunyi ini merambat Okay. Dia akan menjauhi normal Sebab daripada sejuk kepada panas Dia akan terbalik lah Dia akan menjauhi normal Jadi dia akan ke sini Untuk lapisan seterusnya Dia akan lebih menuju ke arah normal Maka akan sampai satu peringkat Dia akan terpantul semula Nanti kita akan tengok uh, fenomena ini Jadi bila dia terpantul semula Maka kawan dia ni boleh dengar dengan lebih jelas okay. Jadi ini untuk fenomena gelombang uh, Pembiasan gelombang bunyi waktu uh, dekat dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan perubahan cuaca okey ataupun perubahan suhu udara maka arah perambatan gelombang bunyi pun kalau kita tengok waktu malam dia akan dapat lebih kurang macam ni okey dia akan uh, menuju balik ke arah uh, daratan okey sebab itu waktu malam kalau orang main motor kuat-kuat kita boleh dengar walaupun motor tersebut jauh tapi pada waktu siang kita susah nak dengar bunyi kereta horn dan sebagainya kalau dia jauh kerana bunyi tersebut menuju ke atas. Okey dia terpancar dia akan merambat ke atas maka kita kurang dengar bunyi tersebut. Okey jadi ini untuk bunyi. Sekarang kita tengok pula berkaitan dengan gelombang air. Jadi gelombang air ni lebih mudahnya kita tengok dekat laut lah. Okey. Jadi pantai kita, pantai kita akan terdiri daripada dua bahagian iaitu yang pertama Tanjung. Okey Tanjung ni yang dia tajam tu lah. Okey dekat bahagian ini ada banyak batu. Sini ada banyak batu. Dalam geografi pun anda dah belajar. Jadi dekat bahagian ini kita lebih banyak memancing. Dekat bahagian ini kita boleh berenang. Okey sebab ini teluk ini dia dia lebih uh, cetek lah. Okey dekat sini dia lebih dalam. Jadi ini anda dah belajar dalam geografi. Okey sekarang ni kita nak tengok macam mana air laut dia dia terpancar dekat uh, kawasan pantai ini. Okey jadi contoh ini air laut. Air laut sedang menuju ke arah pantai. Okey jadi air laut ni dia punya panjang gelombang dia dan juga dia punya halaju dia tinggilah. Okey jadi dekat sini halaju dia tinggi. Okey. Dan macam mana ataupun apa yang akan berlaku apabila gelombang ini dia menuju ke arah pantai. Okey. Jadi dekat kawasan Tanjung dia lebih dalam. Okey. Manakala dekat kawasan Teluk dia lebih cetek. Jadi cikgu lukiskan dia punya contoh permukaan ataupun dasar laut tu sebut dekat bahagian ni. Okey, yang ini adalah tanah dia lah. Okey, dasar laut tersebut. Yang hijau tu adalah uh, daratan kita lah. Okey. Jadi, dekat bahagian yang belakang ni, sini adalah lebih cetek. Okey, sini cetek. Sini dalam. Okey, jadi bila air laut menuju daripada cetek ke dalam, okey, jadi kita buat macam ni. So, bila dia menuju ke sini, okey, ataupun kalau ikut uh, garisan ni, okey, yang ni cikgu buat dia punya anak panah 
perambatan dia lah. Okey, jadi dekat sini adalah garis normal. Okey, itu adalah garis normal. Jadi daripada dalam kepada cetek dia akan menuju ke arah normal. Maka dia akan menuju ke arah normal. Okey, untuk setiap bahagian ini, bila air laut lalu dia akan menuju ke arah normal. Menuju ke arah normal. Maka apa yang kita akan dapat pada air tersebut, okey, semua sini samalah dia akan menuju ke arah normal. Maksudnya dia menuju ke arah pantai tersebut. Jadi air laut tu dia akan mengikut. Kalau kita tengok dia sebenarnya akan mengikut alunan ni. Okey dia akan mengikut uh, kita punya um, bentuk pantai tersebut lah. Okey jadi dekat bahagian ni dan lagi satu kita kena ingat bahawa bila air pergi ke arah cetek panjang gelombang dia akan mengecil. Maka dekat bahagian depan ini dia lebih kecil berbanding dekat tengah lautan yang mana panjang gelombang dia lebih lebih besar. Okey dekat sini lebih besar. Dekat tepi laut ini lambda dia lebih kecil. Jadi kita akan dapat bentuk uh, air gelombang yang seperti berikut ataupun anda mungkin boleh tengok dengan lebih jelas dalam buku teks pada muka surat okey pada muka surat uh, 199. Okey dalam tu ada uh, gambar berkenaan dengan bentuk gelombang bunyi bentuk gelombang air bila dia merambat menuju ke arah pantai. Okey jadi setakat itu saja untuk video ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh tuliskan di ruangan komen di bahagian bawah.